接下来 Kevin 老师为各位介绍 AutoCAD 的绘图指令。好，我们刚才其实已经看到一个直线的绘制了。那我先把刚才这个直线呢先删除掉。我们要删除物件的话，你可以先选取物件，在我们编辑区上所绘制的东西呢，我们都称为物件。点选将它选取，这个是被选取的状态。然后按键盘的 Delete 键。或者是使用 erase 指令呢，就可以把它删除掉。好，我再另外再画一条线。好，我们在这个地方呢，输入 line。好，可以看到呢，其实我输入的时候啊，不一定要去点选这个指令区哦。好，接着呢，我们指定第一点。那你指定第一点，你可以直接点选。好，直接点选，或者是你也可以用输入的方式。啊，用输入的方式直接输入坐标。等一下我们再看输入坐标好了。我们这边呢再先画一点。好，我们刚才呢跟各位提到了，如果说你要终止目前绘制的动作呢，你可以按 E S C。除了按 E S C 以外，你也可以按空白，或是按 Enter 键，这样就完成这个线段的绘制哦。好，此外呢，我们来讲一下简化指令。刚才我们要画这一条线，我们输入的指令呢是 line， 可是实际上呢，我们只要输入一个 l， 按 enter 键，这样就可以了。所以可以大幅节省我们输入指令或者是寻找功能表按钮的一个时间哈。那我们这次来看一下，如果我想要画从原点，啊，什么是原点呢？各位可以看到在下面这个地方。有一个 x、y 坐标的图示，这个坐标是2 D 的哦。那 AutoCAD 的坐标系统呢，水平方向是 x 轴，它是往右呢是增加的；垂直的是 y 轴，它是往上是增加的。那如果我现在想要画一个在 x 等于零、y 等于零的位置上的点的话呢？我可以输入零逗点零，那你可以看到呢，我这边画出来的线呢，就是在原点。不过呢，它刚好现在是在画面之外，所以你现在看不到。好，好，接下来呢，指定下一点。如果我的下一点要放在 x 等于一百 ，y 等于零的位置，各位再看一下啊，我我输入一百逗点零，好，然后再按 Enter 键。好，这样就输入了。那我们在这边呢，如果要终止，刚才有讲过了，你可以按 Enter 键。好 ，Kevin 老师现在是按 Enter 键。那我刚才画的线在哪里呢？因为在这个地方呢，我看不到，超出那个范围了，对不对？好 ，OK。我输入一个 Z， 啊 ，Z 的话呢，是一个缩放的指令。啊 ，Z， 我再做一次给各位看一下。按 Z， 其实呢，它有一个完整的指令是 Zoom 缩放。好，缩放之后呢，你可以看到这个指令呢，它底下会有相关的选项。例如说，我现在想要看到所有的物件，我其实刚才我是输入 A 啊。好，所以我这边呢按一下 A， 你可以看到，这是我刚才画的那条线，对不对？好，我把它删掉。那我刚才从原点画到 x x 等于100的位置是哪一条呢？就是这个，啊，这一条 ，OK， 好。那么你也可以用滑鼠的滚轮啊，去把它做一下缩放，啊，滑鼠的滚轮，当你往前推的时候是拉近，往后拉的时候呢是拉远，啊。此外呢，你也可以用滑鼠中间的，啊，我们先把这个浮动面板哈、啊。先移一下，好，你可以用滑鼠中键，就是我们的滚轮、拖曳，可以做平移啊，可以做平移，编辑区的平移。好 ，OK， 像这样子平移。好，现在呢，我们再看另外一个指令哦。我想要画一个圆，我可以用一个指令叫 Circle，C I R C L E。先指定圆的中心点。那我们假设呢，这个圆，我希望它的
，中心点是放在原点的位置，我就可以输入零，逗点零。好，看你要放在什么地方。好，那你可以注意到，我刚才画到这个地方哦，这个是 x 等于一百，它会有一个自动锁点，滑鼠游标靠近这个端点的时候，它会有一个。橘色的方块，这个就是自动锁点了哈、哦。所以如果说我今天想要画一个半径等于100的圆的话，我可以就在这个地方点选就好啊、哦。这个是图面上已经有物件了，我可以让它锁定。不过呢，你也可以直接输入它的半径。各位，你可以看一下在底下，我们刚才做的动作是指定圆的中心点，那现在要指定圆的半径。我现在想要让它的半径是50的话，我在键盘上输入50我就可以画一个中心点在原点，半径是50的圆。好，那我在这一次呢，下一个要画的我用简化指令 ，circle 画圆的简化指令呢是 C， 我直接输入 C 就可以。接着呢。我想指定圆的中心点啊，其实你不一定要输入，不一定要输入圆点，因为什么？因为我刚好端点这个地方呢，就是在我们的图面的圆点的位置了哈。我们在这个地方点选，好，这样就可以继续画第二个圆。那如果你希望这一次呢是使用直径的方式来指定这个圆的话呢，各位你看一下，在这个地方，本来我们输入的是圆的半径，对不对？那你如果希望用直径的方式来定，那你先输入 d， 好，这时候呢，它就会变成要求你输入圆的直径。好，那我这次我希望圆的直径呢，刚我我想画到这个地方，啊，这一段是它的直径，那我就输入200。你看，这一次呢，就变成是一个直径是200的圆了，了解吗？啊，所以是用这样的方式呢来设定的哈。好，那么你也可以看到，老师这一次呢不是用选取、按键盘 delete 的方式，我是选取了这个物件之后呢，使用什么指令？一，一这个指令呢其实是 erase 清除的简化指令，它可以把你选取的物件给删除掉。好，所以这几种方式呢都可以。那还有一种绘图的方法呢，是直接使用 Reborn 功能表。各位可以看一下，啊，在这个地方呢，可以使用一些绘制的指令。好，我想这个部分等一下呢 k e v i 老师再示范给各位看好了啊。因为其实对于一些初学初学者来讲呢，要背 AutoCAD 这么多的指令呢，可能会有点困难啊。所以呢，我们在这边其实也可以使用功能区的这些按钮来绘制。那么同时呢。你可以看一下，我们到底使用了哪一些指令来来进行绘图的操作。好，待会请各位同学先练习到这个地方。